നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പത്ത് വെള്ളി ലെഫ്റ്റ് സൈബർ കമാൻഡ് ഒരുക്കുന്ന ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വഹിക്കുന്നത് പ്രദീപ് തിരുവല്ല പ്രണയപ്പകയിൽ ഒടുങ്ങരുത് പ്രണയം നിരസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന യുവാക്കളുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേരളം പ്രേമാനിരാശം ബാധിച്ച് ഭ്രാന്ത പിടിച്ചവർ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നത് നിത്യ സംഭവമാകുന്നു മലയാളികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പോലും കുലയ്ക്കുന്ന വിധം പ്രണയക്കുലകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു വർത്തമാനകാലത്ത് കേരളം നേരിടുന്ന വലിയ സാമൂഹ്യ വിപത്തായി കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രണയ ഭീകരത അടുത്ത ഇത് ആരാകുമെന്ന ഭീതിയിലും നടുക്കത്തിലുമാണ് പെൺകുട്ടികളുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ കഴിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീട്ടിൽ കയറി പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളം സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തി കൊച്ചിയിൽ നടുറോഡിൽ യുവാവിന്റെ കുത്തേറ്റ പെൺകുട്ടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് സമാനമായ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ നടന്നത് ഈ പ്രണയപ്പകയുടെ അർത്ഥമറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സമൂഹം നഷ്ടപ്രണയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്ത മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് ഈ കൊടും ക്രൂരത ചെയ്യുന്നവർ സ്നേഹശൂന്യമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നവരും വ്യക്തിത്വ വൈകല്യം ഉള്ളവരും ആയിരിക്കും ഇവർ മനസ്സിൽ ഉള്ളതൊന്നും ആരോടും പങ്കുവെക്കാനാകാത്ത വിധം സാമൂഹ്യ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാം ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അപ്പപ്പോൾ നേടി വളർന്നവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വേറെ പ്രേമം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പ്രതികാര ദാഹികളായേക്കാമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടം നിരസിച്ച പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടെന്ന് വിധി എഴുതുകയാണ് നഷ്ടപ്രണയികളായ യുവാക്കൾ എനിക്ക് കിട്ടാത്ത നീ ആർക്കും വേണ്ടെന്ന സ്വാർത്ഥതയാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് പ്രണയം നിരസിക്കുന്നവരുടെയും പാതിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെയും മുഖത്ത് ആസരൊഴിച്ചും മറ്റുമാണ് മുമ്പ് പ്രതികാരം ചെയ്തിരുന്നത് പ്രതികാര ബുദ്ധി ഭ്രാന്തമാകുന്നതോടെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സമതല തെറ്റിയ കാമുകന്മാർ കടുത്ത ആണധികാര ബോധമാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് പുരുഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീ അതിന് സമ്മതിക്കണമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു പ്രണയം നിരസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ഇടപെടൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല പ്രണയ കുലമാതകികൾ മനോവൈകല്യത്തിന്റെ പല തലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്നവരും കോപത്താൽ കടന്നാക്രമിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും ഇവർ അമിതമായ പ്രേമവും ഇഷ്ടവും കാണിക്കുന്ന ഇവരിൽ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾ ആകൃഷ്ടരാകാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മേൽ ഈ കാമുകന്മാർ വൈകാതെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കും പെൺകുട്ടി എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ വൈകി ഓൺലൈനിൽ ആരോടാണ് ചാറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും കർശനമായ നിബന്ധനകളും ചോദ്യങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അതിന് കടന്ന ദേഷ്യം കാണിക്കും ഇണങ്ങും പിന്നീട് എല്ലാത്തിനും കുംഭസരിക്കും നീയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആണയിടും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അതിന് വിട്ട മനസ്സിക നില പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാമുകന്മാരെ സഹിക്കാനാകാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും പ്രണയിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും ഇവർ പ്രതികാരം ചെയ്തേക്കാമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നു കുട്ടികളുടെ കൗമാരകാലത്ത് അച്ഛനമ്മമാർ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പ്രണയ കൊലപാതകങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും പെൺകുട്ടികളെ തുലരേക്കാടാനും ആൺകുട്ടികൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിലും പെൺകുട്ടികൾ തുല്യ പരിഗണന ഉള്ളവരാണെന്ന് അച്ഛനമ്മമാർ ആൺകുട്ടികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനും വിയോജിക്കുന്നവരോട് ദേഷ്യമില്ലാതെ പെരുമാറാനും ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കണം എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ആത്മബന്ധം കുട്ടികളുമായി അച്ഛനമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കൗമാരകാലത്തെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രണയമടക്കം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യവും വീട്ടിൽ പങ്കുവെക്കാൻ കഴിയും വിധം ആത്മബന്ധം വളർത്തണം 
പ്രണയവും അടുപ്പവും കളിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിച്ചു പഠിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അറിവും പക്വതയും പകരണം ആക്രമണോത്സുകമായ പ്രണയത്തിന്റെ സൂചന കിട്ടുമ്പോൾ അത്തരം ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണം ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു തലത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭ്രാന്തൻ കാമുകന്മാരുടെ കൊലക്കത്തിയിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലുകൾ കൂടിയേ തീരൂ പ്രേമക്കൊലകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യമായ ചികിത്സ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതോടെ ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗം പൂർണ്ണമാകുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ